O deputado distrital Fábio Félix do PSOL foi eleito presidente da Comissão da Vacinação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E é com ele que a gente conversa agora. Como vai, deputado? Tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos e a todas aí que nos assistem. Vai bem de saúde? Tô, tô bem de saúde, sim. Já teve Covid? Ainda não fui diagnosticado com Covid, né? Apesar de ter trabalhado durante todo esse período, tendo que fazer visitas, diligências, ainda não tive diagnóstico. Que sorte, espero que assim continue e, e você fique ileso até que chegue a vacina. Mas já que você vai ser presidente da comissão da vacinação, acho importante a gente é, explicar aqui para os 300 mil brasilienses que nos acompanham agora, de que forma a Câmara Legislativa pode acelerar esse processo e ajudar que a vacina chegue mais rápido às pessoas. Primeiro porque é a atribuição da Câmara fiscalizar o Poder Executivo, cobrar transparência do Poder Executivo nas suas ações. E a vacina é a medida urgente mais necessária nesse momento para a gente retomar a economia, voltar à normalidade. Infelizmente, tanto o governo federal quanto o governo do Distrito Federal parece que estão em passos lentos nesse tema. E a gente precisa acelerar. Deputado, deixa eu compartilhar com você uma preocupação que muitas vezes chega até nós pelos telespectadores, de que... A atuação dos parlamentares, essa é uma preocupação, possa colocar mais burocracia, mais empecilho, mais dificuldade do que realmente tornar esse processo mais eficiente. De que maneira o senhor garante que a atuação de vocês não vai colocar entrave nos processos e sim acelerar é, para que essa vacina chegue até as pessoas? Completamente, Felipe. A nossa ideia é ir na farmácia central do governo do Distrito Federal e diagnosticar existe ou não existe seringa, em que pé estão as compras que precisam ser feitas, tem ou não tem recurso, tem ou não tem agulha, os grupos grupos de risco estão dentro, os grupos de prioridade de risco estão dentro dos critérios técnicos recomendados pela OMS. Além disso, Felipe, a transparência é fundamental nesse processo. A gente precisa impedir os fura-fila. A gente sabe que tem um monte de autoridade, órgão público, que querem furar a fila da vacinação. A gente não pode deixar, tem que ser transparente e respeitar os critérios estabelecidos e pactuados com a sociedade. Deputado distrital vai ter prioridade na fila de vacinação? Olha, a prioridade na fila de vacinação são as prioridades técnicas. É a fase 1, mais de 75 anos, a fase 2, de 60 a 75 anos, a fase 3, as comorbidades e a fase 4, a gente precisa discutir quais profissionais precisam ser incluídos. Deputado, muito obrigado pela entrevista. A gente torce para que a comissão possa realmente ajudar e se somar a essas outras forças que têm trabalhado desde o começo da pandemia para trazer vacina e saúde para a população. Boa sorte no trabalho. Muito obrigado, Felipe. A imprensa tem sido muito importante também nesse processo e a gente segue dialogando e apresentando aí os resultados da comissão.